hoje no Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo! O majestoso Salar de Uyuni é realmente surpreendente e único. E vamos falar muito dele. Mas essa viagem vai muito além do Salar. Vamos viajar entre vulcões semiativos que tocam os céus. Conhecer lagos multicoloridos. Cidades de rochas. E nos aventurar entre geysers que soltam fumaça vulcânica. Até chegar ao mais alto e maior deserto de sal do mundo Tão único e deslumbrante que é conhecido como paraíso na Terra Olha isso, gente! São mais de 12 mil quilômetros de área É uma infinidade que não acaba mais Nas épocas de chuva, caminhamos pelo céu, através de seus reflexos. Na época da seca, ele vira um infinito hipnótico e surreal. Vamos percorrer quilômetros de vida selvagem e explorar o sul da Bolívia com suas cores e visuais surpreendentes. Nos hospedar em um hotel todo feito de sal. E claro, tudo com muita diversão. Ó, por exemplo, aqui, ó, ó, ó. É sal, mesa é de sal. Essa parede aqui também, ó. É de sal, ó. No mundo muito louco de hoje, uma aventura única e espetacular na Bolívia. É, gente, mas não foi tão fácil chegar aqui, não. Eu vou mostrar pra vocês onde tudo começou. Tudo começou aqui, no Aeroporto Internacional de São Paulo. São Paulo, vamos para Santa Cruz. E depois de três horas de voo, já estamos na Bolívia, em Santa Cruz. Existem duas formas para visitar essa região. A mais comum é ir para o Atacama, no Chile, e de lá subir de carro 4x4 pelas atrações até chegar ao Salar de Uyuni. Mas com guia, hein? A região é muito inóspita. É muito fácil você se perder, ficar sem gasolina ou quebrar o carro. Eu vi muito carro quebrado na região. Nosso carro abriu o bico. Abriu o lebico. Um pouco calentou. Calentou? O outro trajeto é vir do Brasil para Santa Cruz. E depois pegar o um voozinho que vai dar uns 45 minutos até o Uyuni. Para o Salar, esse caminho é o mais prático e rápido. Mas para conhecer toda a região, pode ser mais complexo. Porque você vai ter que descer para depois subir. Mas tudo bem. Tudo vai valer a pena. O visual é espetacular. E aqui no aeroporto de Santa Cruz eu dei uma paradinha aqui numa na El, Ta, El Tapeque para comprar um chip de celular. 10 dólares. Por 10 dólares teremos celular para postar para vocês. E ó, chegando aqui, aconselhamos, se você não tiver alergia a aspirinas, tomar este Soropils. É um remédio para altitude. E vamos nessa, que agora a gente tem um avião privado pra pegar. Sim, você ouviu certo. O mundo muito louco tá muito chique. Vai! <risos> partiu, partiu! Agora embarcados, é hora de tomar o um remedinho. 
Tem que calcular 8 horas depois. Passa mais de novo? Sim, sejam bem-vindos a Yuni. Que Yuni, mulher? É o Yuni, é a cidade do Yuni. Tá escrito ali, ó. Estamos no Palácio de Sal. Uma experiência de outro mundo. Gente, é surreal o que é esse hotel. Eu fiquei apaixonado. Esse hotel foi inteiro construído de sal, gente. Primeiro dia, falaram para pegar leve na alimentação, porque a altitude, se não, já tô meio mareado aqui, né? Mas se comer muito aqui, dá problema. Então vai de leve no começo, tá? E para combater o problema da altitude, uma das dicas é tomar o chá de coca, que a gente vai preparar agora. Aqui pode. Dizem que não fica doidão. Dizem. E o hotel, ele é gigantesco. E é tudo de sal, tudo a coluna de sal. As paredes todas são de sal. O teto. O teto é de sal? É de sal? Teto? É, não, não. Aqui não, Na não. Parede. É lá na parede está o teto não. O teto não. Se não chove, molha o sal e cai. Então, olha, tudo de sal, gente. É um hotel bom para quem tem pressão alta. Pode ficar no hotel, qualquer coisa você lambe a parede, está tudo certo. Que legal, gente, a piscininha. Pode zoar muito, gente, porque como mudou muito a altitude, qualquer movimento mais brusco, a gente fica tonto. Fica meio zoom. Tô encantado. Tô absolutamente apaixonado. E dormir, gente. Tem que dormir, porque amanhã é muito cedo. A gente continua a nossa saga aqui. Descobri que meu quarto é esse, ó. Quem tiver por aqui pode vir me visitar, 215, hein? Olha esse teto todo de sal. Que coisa mais incrível, gente. Ah, olha a recepção, que coisa mais linda. Doces tradicionais. Olha cada detalhe. Olha, porra. Mano, muito louco, tá muito chique, velho. Teste da cama, teste da cama. Nossa, é muito macio. Muito macio, gente. Estamos agora a 3.665 metros de altura. Ou seja, a gente está muito alto, gente. Por isso, a gente pode ter alguns efeitos colaterais, tipo coração acelerar, tontura. Por isso eles indicam nos primeiros dias aqui, você não fazer muita estripulia, você ir mais devagarinho e alguns remédios são indicados para te ajudar nesse, nesse, nessa adaptação. A gente nem acordou direito e já tem que tomar mais um pouco do remédio de altitude. Porque hoje eu vi que a altitude bate forte quando eu bati a cabeça no teto do quarto. Hum. A morcilha, nós. Primeiro eles já vão. Graças. Lá de fruta. 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 Bora, 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 bora.
E outra opção para você se hospedar aqui na cidade de Uni é o Hotel Jardines de Uni. Olha que bonitinho que é. Muito importante o teste do colchão. Vamos ver como é que funciona aqui o colchão. Ó, ah, oh, tá gostoso, tá gostoso. Gente, o hotel é muito bonitinho e o preço super em conta. Por 55 dólares, um casal dorme nesse hotel fofo. Eu achei muito fofo esse hotel. Eu adorei. Quando você estiver vendo o seu pacote aqui, os seus hotéis, dá uma olhada direito, porque tem uns hotéis aqui que é muito perrengue, que você tem que pagar a toalha, tem que pagar o banho. Esse aqui, num preço super em conta, você fica... Olha esse aqui, gente. Ah! Ah, peraí que eu vou testar o colchão de novo aqui. Ah, nossa, que bom, maravilhoso. Pô, esse aqui, esse aqui deve ser um pouco mais de 50, de 50 dólares, acredito eu. TVzinha. TV classe A, vamos ver o banheiro, como é que é? Ah, super... Ó, oh, adorei. Olha essa, o box, gente, que charme. O box aqui é muito charme. Não, esse aqui é sensacional. Eu, não, tem duas TVs? Tem uma aqui, uma aqui. Ah, e descobri uma coisa, aquela televisão de baixo não era televisão, era aquecedor, tá? Então desculpa, desculpa, a produção avisou aqui, avisou aqui. E mais um chá de coca, que aqui eles chamam de T de coca. Ó. E agora a nossa expedição segue para o cemitério de trens. Estamos no cenário do filme Mad Max, mas não! Estamos agora no misterioso cemitério de trens. que a primeira locomotiva chegou por aqui, vinda de New Jersey, nos Estados Unidos. A primeira linha de trem da Bolívia ficava justamente aqui, em Uyuni, e foi instituída em 1899 para empresas de mineração. A Bolívia teve o seu tempo de ouro, onde eles transportavam muitos minerais retirados da terra, inclusive Prata! Sim! Esses três transportaram muita prata! Só que o que aconteceu? Essa terra salgada daqui dava uma detonada nos três. E depois de muito tempo, não tinha mais o que fazer com eles. E eles eram abandonados aqui no cemitério dos trens. A nova forma de transporte público ajudaria no crescimento da economia do país. Porém, eles tiveram um grande inimigo, os povos indígenas que se juntaram para destruí-la. Os índios aymarás acreditavam que esse progresso iria destruir a paz na região e assim atacavam constantemente as ferrovias. Mas não teve jeito, o progresso venceu. Esses trens vieram dos Estados Unidos, da Inglaterra, para transportar esses minérios deles por aqui. Mas chegou uma hora que abriram o bico e aí vieram para aqui. Tadinho. Esses trens transportavam estanho, cobre e prata, muita prata, retirados principalmente da região de Potosí, que foi a cidade mais rica do mundo. Dizem que era tanta prata que daria para fazer uma ponte de Potosí até a Espanha. Nossa, gente, que cenário genial e sensacional. Mas o final da ferrovia está ligado com a grande crise de 1929, que acabou com a economia de todo mundo. 
E com isso, os trens foram acabando e vindo parar aqui, no cemitério de trens. Inclusive, você já deve ter ouvido falar de Buzz e Cassidy. Eram ladrões, gangster aqui, muito famosos. Eles roubavam muitos trens por aqui, mas acabaram morrendo nessa região. Peraí que eu falei tudo errado. O seu nome era Robert Leroy Parker, mais conhecido como Butch Cassidy, o famoso criminoso norte-americano assaltante de comboios, líder da quadrilha de Foras da Lei, que trabalhava com seu parceiro Sanders Kidd. Os dois foram mortos aqui perto, em 1908, por soldados bolivianos. Eles assombraram a região por muito tempo e dizem que seu espírito ainda assombra por aqui esses trens. Será? Você vê aqui as rodas enterradas, conta um pouco dessa história, desse tempo de ouro, de ouro não, de prata, que eles tiveram aqui transportando mineral. Mas o mineral foi se acabando, os trens evoluíram também. Esses trens eram todos de... de como é que chama? Só que era tudo trem a vapor, velho. Era lenha, tinha que tacar lenha para o trem funcionar a lenha. Depois veio o diesel, com a modernidade, e vieram aqui para o cemitério. E sabe como é que você descobre se um trem está vindo ou não? Você tem que deitar na ferrovia e colocar o ouvido no trilho, ó. E aí, se estiver vibrando, o trem tá vindo. Por aqui, acho que não vai passar nada, não. Por aqui, já era. Estão todos mortos os três. Ih, caramba, ouvi, ouvi, ouvi. Corre, corre, corre. Dizem que isso aqui à noite é mal assombrado. <risos> Ainda habitam os espíritos dos maquinistas dessa época? <risos> Será? Ai, que medo! Deixa eu sair daqui logo, gente. E depois do cemitério dos três, nossa equipe parte para no meio do nada. Sabe pra quê? Vou fazer uma coisa muito boa. Pra comer! Pra comer, vamos comer. E esse rio, da onde vem essa água? Sabe da onde? Das geleiras, gente. Olha lá em cima das montanhas, ali tem gelo ainda, que derrete e faz esse rio aqui, que alimenta as aldeias, inclusive, aqui. Os povos vivem aqui com a água desse rio. Não é legal? E aqui atrás dessas montanhas fica o Chile. O Chile tá logo aqui atrás, que por sinal, não sei se você sabe, mas o Chile roubou o litoral boliviano. Então hoje em dia a Bolívia não tem praia, porque o Chile, ó, passou a mão. Ó que bancada. Pessoal, banheiro feminino aquela moita, banheiro masculino essa moita aqui. É o canto do acasalamento. Nunca deu certo. <risos> vale das rocas, que seria o Vale das Rochas. Olha que lindo esse lugar, gente. A gente pode identificar alguns animais aqui que foram esculpidos por quem? Por Deus ou pelos ventos? É muito lindo. Foi o responsável por essa formação aqui dessas pedras, sabe quem? Os vulcões! Os vulcões que estão ali atrás, que provavelmente entraram em erupção. E aí a, a, 
a meleca do vulcão, esqueci o nome aqui, e o magma do vulcão veio parar aqui nessa região, e aí o tempo, a neve, o vento, a erosão provocou esse lugar incrível, gente. Agora, gente, eu quero que vocês me ajudem a identificar os animais que estão em cada pedra. Ó, aqui atrás, essa aqui, por exemplo. Aqui. Isso aqui é meio obra do Miró, né? Essa aqui parece uma obra do Miró, é meio, meio, tá meio torta. Essa aqui me lembra um camelo, ó. Ó, vê se vocês acham que parece um camelo. Que milhares de anos para formar essas pedras. Não esperava encontrar isso na Bolívia, né? Uma Bolívia muito diferente de tudo que eu já imaginei. Oh, e tem um som aqui de eco. Alô! 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 E olha aqui no meio da formação rochosa, uma rocha verde aqui. E é duro, parece um coral. Nossa, esse coral ou um cocô gigante de camelo, né? <risos> e aí, identificou algumas animais aí? Aqui estão dizendo que é um gorila. Se você não tá vendo gorila, fala para usar o cigarro artista, tá? Porque você vê uns gorila aqui, né? Papagaio! Só tem imaginação, a gente como só veio folha de coca, não tô vendo muito nada, né? <risos> Brincadeira, eu tô vendo tudo, tô vendo tudo. Ali, o Louro José. Aqui é gorila? É o gorila da bola azul ali? Eu sou muito louco, mas vocês... <risos> como estamos, louco? Uma rocha vermelha, gente. Uma rocha vermelha, tipo, é muito, muito diferente, muito interessante. Agora voltamos para o nosso veículo. Próxima parada é. Pirariu. Ninguém sabe. Melo, corta. <risos> E olha esse lugar, gente, que maravilha! Estamos agora no Paraíso das Lamas! Aqui as lamas têm tudo o que elas precisam. Uma grama verdinha, uma água fresca, natural, que sai da nascente, tá gelada. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa região toda aqui é muito cheia de riozinhos de água. Então, se bobear, eu molho meu pé e eu só trouxe um tênis. Aí, assim, é uma desgraça. O local é um oásis no meio das rochas, uma paisagem única, pois ela só existe em grande altitude. Por isso, só é encontrada aqui. Paraíso das Lamas. Olha por que, gente. Olha que coisa mais linda. Mais de 70% das lhamas do mundo ficam aqui na Bolívia. A lhama, não sei se você sabe, mas é um parente do camelo. O parente das altitudes. Que lugar mágico. Muito lindo. Uma camada dupla de pelo protege elas do frio e do calor intenso da região. Esta água e pastura tem um filtro 
entra por las montañas y continúa su caudal hasta llegar a filtrarse. Y ahora a gente va a llegar pertinho das lhamas. Que eu acho a coisa mais bonitinha do mundo, as lhamas. Olha elas aqui, olha que coisa mais linda, gente. Para agora uma aproximação. Amigo! Não, não rolou a amizade. Fofa, mas pra, pra tomar cuidado que elas cospem. Não vai me cuspir, eu queria um beijo. Ah! Beijinho tô. Ah, olha, ama. Amigo. Oi, amigo. Tá rolando. Querem amizade. O motivo que o lugar é chamado de Parais das Lhamas é porque aqui elas vivem em paz e tranquilidade. Quando o repórter pinta, ele não vai querer tirar foto com elas, né? E vocês viram que ela tem uma fitinha colorida na orelha, né? Hã? Isso é uma comemoração, assim, uma celebração. Acontece duas vezes no ano, ou é no carnaval, que eles colocam essa, esse adereço nelas, ou em celebração a, a Pachamama, que é uma deusa daqui deles, dos, dos, dos ancestrais do povo daqui. Aqui eles falam uma porrada de línguas, oficialmente acho que são mais de 50 línguas, né? É o espanhol e as línguas indígenas. Agora eu tenho que prestar atenção, senão eu vou pisar na água aqui, eu só tenho um tênis. Eu quero levar muito um pro Brasil aqui, mas não se pode. Juro que eu vi um lobo ali em cima. Uma caverninha. Conta e se perder dá pra dormir aqui embaixo, ó. Hã? É, né? Tem muita gente aqui em cima. Ah. Mas quantos metros de altura aqui? 4 mil e. 4 mil? 4 mil metros de altura, hein? O arrefeito me deixa meio bobo, mais ainda. <risos> E agora um dos lugares mais misteriosos, a Itália perdida. Cidade perdida ou Itália perdida. Por quê? Porque olhando de longe, essa formação rochosa lembra a cidade de Zoma, que fica na Itália. E olha que coisa maluca, gente. Diz uma lenda também que duas italianas se perderam por aqui. Por isso também o nome ficou mais forte ainda, como Itália perdida. Podia ser italianas perdidas, né? Nunca mais acharam as italianas. Dizem que elas podem ter virado pedra. Mas eu acho que eu vou ficar com a primeira versão da história.
isso aqui é pedra vulcânica, ou seja, toda essa formação foi de alguma erupção vulcânica aqui da região que deixou as, o magma aqui nessa região e o vento uh, esculpiu, assim como eu já contei essa história anteriormente no, 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 no outro lugar que a gente foi aqui, que eu já esqueci. E hoje dormiremos no Hotel Jardim Malcu Cueva, junto com as lhamas. Olha esse lugar que legal, gente. Aqui, cheio de lhaminha aqui, pra dormir com a gente. Eu só preciso tomar muito cuidado, porque tudo aqui é baixinho. Então eu preciso baixar as cabeças aqui pra entrar no hotel e pôr a máscara agora e dormir aqui. Que horas é o Nesse momento no hotel, o povo tá querendo internet, comunicação, mas tá ventando, é satélite. Não tem internet e não vai ter. Então quando você vier pra cá, avisa os parentes. Se ficar sem sinal, é porque você tá numa viagem de aventura. Mas é só um dia, só pra dar um detoxinho. Depois volta. Fechou? Mas cadê minha internet? <risos> e agora vocês vão conhecer o meu quarto. A minha suíte presidencial. Vamos ver que loucura. Quarto número 20, hein? Quarto 20. Vamos conhecer aqui o quarto 20. Tá, 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 tá. Vamos ao teste do colchão. Nossa, é macio. Eu achei que isso aqui ia ser duro, mas ele é mó macio. E o banheirinho, ó. Ó o banheirinho que dá. Tô precisando de um banho e portas baixas, tem que tomar muito cuidado. O dia foi puxado, é, temos que jantar, dormir cedo, porque amanhã tem muito mais. Hoje o dia tá frio, eu não dormi tão bem, a altitude hoje deu uma judiada, mas vambora, tô animado com mais um dia de muita aventura aqui na Bolívia. Agora o nosso destino é para as Lagunas Coloradas, dizem que é espetacular, a gente vai ver daqui a pouco, depois de duas horas e pouquinho de muita estrada de terra. Ivan, Ivan, mestre Ivan, acelera Ivan! <risos> Sabemos por quê, mas <risos> oremos. Tem que empurrar. Se Meio prepara, Fernando. Tem que empurrar. Quatro, quatro, não tem como empurrar. Ele quis falar lá fora o que aconteceu, não quis falar pra gente. Não. Acho que foi pneu. Nosso carro abriu o bico, mas ainda bem que a gente anda em comboio, são vários carros, então tem toda uma equipe pra ajudar e pra resgatar a gente torcer para não ser nada sério e, e seguir para os, os lagos colorados. Gente, mas o visual é absolutamente espetacular aqui. Ó. Uma paisagem única, assim, olha, é muito lindo. Apesar da região ser desértica, existem 102 espécies de flora registradas. A fauna da região é caracterizada pela presença de espécies únicas que se adaptaram a condições extremas de vida. Existem umas 200 espécies de planta. Esse contraste faz da região um lugar único e espetacular. Mesmo a gente estando no deserto, a gente tem muito verde. E provavelmente essa, essas plantas se alimentam do, do degelo das montanhas. Opa, já resolveram? Bora! 
Bora seguir? Bora. Abriu o lebico? Um pouco calentou. Calentou? Bueno, bueno, bueno. E aqui atrás, gente, a Laguna Capina. Olha só, uma parte dela congelada. Que coisa interessante. Gente, é rata, é rata, não é gelo, é bórax. É bórax? Eu vou, vou explicar. E aqui, ó, nesse lago, a gente pode ver alguns pontos brancos ali. É o bórax. O bórax é um, é um material que eles usam para fazer cosmético. E ó gente, aquelas montanhas ali são que dividem a Bolívia do Chile. Então ali atrás está o Chile, né? Malditos que roubaram a praia aqui da Bolívia. Alto, o aviso é dedicado a mim? Não! Esta é a divisa para entrar no Parque Nacional. A partir daqui, a gente já não pode mexer em nada, já não pode mudar nada. O parque é feito para conservar a natureza deste lugar magnífico. Outro animal que a gente encontra muito aqui é a vicunha, um animal muito bonitinho que a gente vê bastante. A vicunha tem uma coisa, é sempre um macho que anda com as fêmeas. Se aparecerem dois machos, eles vão lutar. E o que ganhar a luta vai ficar com as fêmeas. Olha que loucura! A vicunha é o menor camelo do mundo. É um primo ancestral e selvagem da alpaca. Por ter um pelo muito macio, eles quase foram extintos. E hoje em dia a sua caça é proibida. Olha a placa aí, ó. Não é proibido casar, não. É proibido caçar. Que bom, né? Quer dizer, ruim pra uns que acharam que era proibido casar. Mas não, é proibido caçar. Posso dirigir depois? <risos> Mal sabe ele o perigo que ele tá correndo. <risos> é uma pintura, gente. E agora uma subidinha. Bem cansativa por causa da altitude. Pra gente ver a Laguna Colorada do alto. Ah sim, essa aqui é a Laguna Colorada, gente. Uma lagoa cheia de cores. Espetacular. Laguna Colorado, né? Que seria a Lagoa Colorida. Pode ver uma variedade de cores, esse vermelho é por causa de uma alga específica, inclusive uma multidão, uma infinidade de flamingos. Essa lagoa fica a 14 mil pés acima do nível do mar, é um dos lagos mais altos do mundo. 
também é enorme. Onde você acha que é gelo, não é gelo, é borax. Borax é um mineral aí que faz várias coisas e usa para deixar a roupa mais branca. Com 60 km quadrados e uma profundidade que não passa dos 80 centímetros, a lagoa assume cores surreais. Espetacular. Estou meio sem fôlego, porque a gente está numa altitude de acho que 4 mil metros. 4 mil metros de altura, então o ar aqui bem rarefeito. Então a gente ficou ofegante, é difícil de respirar, algumas pessoas passam mal, inclusive. Para mim, uma surpresa. A lagoa tem milhares de flamingos, gente, milhares e milhares de flamingos lindos, todos rosados. E sabe por que eles são rosados? Porque eles se alimentam das algas, as algas que dão essa coloração vermelha para o lago. E aí, se eles não se alimentarem disso, eles podem ficar mais clarinhos, mas... Aí, flamingo não é tudo igual não, viu? Só aqui temos três tipos deles, o flamingo andino, o Flamingo Chileno e o Flamingo de James, uma das principais atrações. Atenção, gente, detergente não é permitido. Eu não entendi essa palavra. Tem aqui uma nascente também e, e com a água meio do vulcão, saindo fumaça. do lago é formada tanto pela, pelo, pelo gelo que derrete das montanhas, quanto pela nascente aqui, ó. A água do vulcão. Então, cara, pior que deve ser quentinho a água aqui. E olha os flamingos, gente. Olha que coisa mais linda. Já esse aviso aqui é pra mim, ó. Não perturbar as aves. O lugar aqui é o paraíso delas, então deixa elas em paz. Faz a sua foto de longe e não incomode. E esse é o ponto mais frio da Bolívia. Há um tempo atrás, acho que há dois anos atrás, chegou a menos 28 graus. Vai ver que não é hoje, né? Porque nós a gente já congelou aqui. <risos> E aí, quando faz muito frio, quando o inverno fica rígido e faz muito frio, os flamingos migram. Eles vão daqui para o Peru, para o Chile, para a Argentina, achando o lugar mais agradável para viver. Mas depois eles voltam aqui para essa laguna maravilhosa. É aqui nesse lugar paradisíaco que também acontece o Baile de la Conquista, que seria o lugar da conquista, o famoso baile do acasalamento. É, os flamingos fazem uma dança sincronizada, uma espécie de... para conquistar a sua fêmea. E assim que ele encontra a sua fêmea, a sua parceira, ele vai ser fiel e vai viver com ela para o resto da sua vida, até morrer. Olha que bonito, gente. Que emocionante. Ou que desgraça para uns, né? Eu queria muito ver essa dança do acasalamento deles, mas é, é outra época, não é agora. Só aprender, né, pra conquistar minhas, minhas flamingas. É julho, né, a dança do acasalamento? Os flamingos, além de se alimentar da alga, também se alimentam de camarõezinhos, micro camarões que ficam por aqui, que ajudam na cor... Acabou de estragar meu vídeo aqui, pelo amor de Deus! Respecto! Vamos de novo. Além de se alimentar das algas, os flamingos também se alimentam de camarões microscópios que ficam aqui. Hum, que delícia, né, flamingos? Nada bobo. E eles também ajudam nessa coloração rosada da sua pele. Ah, uma coisa importante é que aqui, ó, como é a nascente da água, essa parte não é salgada. O lago tem uma água salgada, mas aqui não. Então, eles vêm se limpar nessa parte para tirar o sal. Porque se o sal ficar na pena, fica pesado. A pena cai e eles acabam até podendo morrer. Então eles se lavam aqui, se limpam nesse ladinho aqui. Chamadas artemias. Hum, hum. 
E ainda é bem cedo por aqui. Depois do meio-dia, começa a bater vento. E aí o vento mexe no plâncton aqui, que fica embaixo da água. E aí vocês acreditam que a cor do lago muda, gente? Por isso, ele é conhecido como Lago Colorado. Não, colorido. Colo... Colo... Esqueci. Colorado. Laguna Colorada. Aqui a memória é uma desgraça. <risos> E esse é o Parque Eduardo Avaroa. Quem foi o Eduardo Avaroa? Ele foi um grande guerreiro aqui que lutou pela Bolívia, lutou até, o, lutou até a morte para defender a Bolívia contra o Chile. Não deu certo, não adiantou muito. O Chile acabou ganhando a guerra, o La Paz demorou para mandar mais soldados e aí Bolívia perdeu o Atacama, perdeu o acesso ao litoral e eles ficaram sem praia. Olha que mancada. Eles até prometeram que ia ter acesso livre, mas até hoje nunca se entenderam direito aí nessa história. Olha a mancada. Bora pra próxima parada? E agora a gente vai pra uma coisa muito louca. Eu não vou contar agora, vou mostrar lá, tá bom? Vamos nessa? Muito cuidado aqui nessa região, gente. Agora no sítio de la manhã, o lugar de la manhã que as pessoas normalmente vêm cedinho aqui para contrastar o frio do dia com esse vapor quente aqui que sai do vulcão. É um vulcão semiativo, na verdade o vulcão está lá em cima. E esse aqui é uma das saídas que eles também chamam aqui de geysers. São os geysers. O nome do vulcão é Mitita. É o vulcão de la Mitita. E é um cheiro aqui de ovo podre, que é um fedor desgraçado isso aqui. Mas é muito louco. Eles chamam de geysers, a gente em português fala geyser, mas é isso aí, esses buracos exóticos são campos geotérmicos, que ficam a 4.900 metros acima do nível do mar. É uma das saídas do vulcão aqui, vulcão semiativo, semiativo, ainda bem. Olha aqui, olha isso, gente. Um quilômetro aqui para baixo ficam os magmas vulcânicos, que respiram através desses buracos. É sentido isso aqui. Sentimos aqui um cheiro muito forte de ovo podre, que é parte do, do gás aqui que sai do vulcão. Todo esse campo contém atividade vulcânica, fontes de lama e piscinas de vapor. Teve uma história que há pouco tempo uma turista novinha foi fazer um selfie, que escorreu, caiu aqui dentro e morreu. O vulcão engoliu. Então muito cuidado aqui, hein? Pelo amor de Deus. É um dos poucos geysers do mundo que você pode chegar bem pertinho, portanto, muito cuidado. O governo boliviano quer usar esse vapor aqui, toda essa força, para produzir energia, para vender energia para o Chile. <risos> Aí ia ser bom, hein? Transformar essa fumaça em dinheiro. <risos> Mas a visitação aqui tem seus dias contados, pois quando essa usina de produção de energia já estiver pronta, provavelmente isso aqui vai ser fechado. E a força do vulcão vai produzir muita energia. Gente! Absolutamente surreal esse lugar. <risos> Sai daqui. 
<risa> y ahí, próxima parada. Las aguas termales y el almuerzo. Espera ahí. Ahora a gente vai entrar na água do vulcão. É? A gente vai entrar dentro da água do vulcão. As águas termais. Ih, que é a água do vulcão, não é isso? Lava! <risos> E agora é hora do banho, gente. Tá tipo um zero graus, mas a água é quentinha. Porque é água termal que veio do vulcão ali. Nossa, gente. Nossa, é muito quente. É muito quente. Dizem que as águas termais fazem bem pra tudo, assim. Pra saúde, pro corpo, pra mente, pra alma. Vamos para outra piscina. Vamos para outra. Muito legal. Agora, pior momento, gente. A hora de sair. Frio, muito frio. Desafiaram a entrar na natureza. Ai, pica esses negócios, gente. Aqui é a raiz. Tem aquele cheiro de ovo, olha, tá afundando aqui, gente. E agora, melhor momento, hora do almoço. E vamos ver o que, que temos hoje para o almoço. O que, que é esse? Pastel de papa. Oh, que delícia! E aqui, carne de lhama? Res. Res. Brachetas. Brachetas. A menor ideia o que é, mas eu tô morrendo de fome, eu vou comer tudo. Quinoa eles têm plantação aqui, todo lugar tem plantação de quinoa. Faz bem, é bom. Gente, se você vier por conta, ou com alguma outra agência, aí você provavelmente não vai ter isso aqui, porque não é o um restaurante, não. Isso aqui é o pessoal da Hidalgo que preparou pra gente esse super almoço. Delícia! Pra gente seguir agora pro nosso próximo destino que é. Lagoa Verde! A gente acha que já viu de tudo, sempre aparece um novo visual absolutamente hipnótico e olha isso que coisa mais linda gente. E o vulcão Likankabur, que significa povo da montanha. A Laguna Verde, ou Lago Verde, é um lago de água salgada, que tem uma mistura de arsênico e magnésio, que forma essa cor única e bem diferente. São vulcões que dizem que estão semiativos, são meio... Mas ainda ativos, assim, ainda existe calor e por isso tem essas águas termais aqui perto que a gente consegue nadar. Aqui aliás tem um monte de vulcões, ele falou que são vários vulcões. E ao fundo o vulcão Likankabur, que quase chega aos céus com seus 19 mil pés de altura. É um dos vulcões mais altos dos Andes. Adormecido por 500 anos, ele não está extinto, ele pode entrar em erupção a qualquer momento. Olhando daqui, a gente sente um misto de admiração pela sua beleza, mas um medo pelo seu poder. E essa é a lagoa vulcânica mais alta do mundo. Aqui ao fundo, o vulcão Sairá Kabur, que significa montanha apagada. Porque ela é menos colorida que as outras aqui. Essas aqui chamam mais a atenção. Aliás, aqui é parte, essa, essas montanhas fazem parte da cordilheira dos Andes. Do lado de lá, o Chile. 
Isso aqui, gente, a gente encontra por toda a Bolívia, por onde a gente vai andando, a gente encontra, se chama apacheta. Eles empilham as pedras uma da, em cima das outras e fazem um pedido. E diz que se realiza, né? Em quanto tempo se realiza? A gente tem que acreditar e vai se realizar o seu sonho. Igual desde a época dos, dos indígenas aqui, do povo que vivia era bom eu, eu fazer o meu aqui, a minha apacheta aí, pra ver se esse programa dá mais audiência, né? A apachetinha minha, ó! <risos> Por toda essa região a gente vai encontrar muitas pedras espalhadas, que são pedras que vieram das erupções dos vulcões por aqui. Olha essa aqui, ó. Pedra vulcânica. Eu vou levar pra casa. Gente, agora estamos nesse cenário maravilhoso, o deserto de Dali. É, quem conhece um pouco do trabalho de Dali deve reconhecer uma obra de Dali que é muito semelhante com isso aqui. Mas, pasmem, mas Dali nunca esteve aqui. Ninguém aqui construiu nada disso não. É uma obra natural dos vulcões, dizem eles. Uma empilhadinha bonitinha ali. Quer dizer que natural, ninguém empilhou aquilo lá. Formações naturais, através do tempo, as erupções volcânicas e a erosão eólica, o vento, han hecho que se cheguem a formar as rocas tal. Tem certeza que ninguém empilhou aquilo lá? Hum? Jorge, dile que não. Não, 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 não. Eu sou sincero. Eu sou sincero, não? La verdade, não. Não sou brasileiro, não, sou sincero. Não, não. É, de longe, realmente, pareciam pedras empilhadas, mas se você olhar de perto, dá pra ver que é uma formação única e bem diferente. Então, tudo bem. Agora eu acredito na história deles, vai. Eu só precisava ver de perto, pô. Bom dia, gente. Mais um dia muito gelado aqui em Malcu, menos 2 graus, mas a gente já acordou e daqui a pouco a gente segue viagem para o Salar de Uyuni. Estamos em Malcu Villamar, vamos a passar por Valle de Rocas, Quilpina, San Cristóbal, Uyuni. Uyuni, Colchani e logo o Salar. Para o Salar, ah, o sí, gran, gran final. você trazer o seu travesseirinho se estiver vindo porque a gente vai andar bastante de carro porque a gente anda muito de carro então uma sonequinha de vez em quando faz muito bem protetor solar obrigatório só que é brabo óculos de sol e o que mais e muita disposição outra coisa que eu não encontrei aqui foram os flautistas bolivianos Onde ficam os flautistas bolivianos? Cadê eles? Esconderam todos os flautistas bolivianos. Hein? Eu só escuto na música dele aqui, ó lá. Ó lá, cadê? Ah, esse, esse não é boliviano? Ah, boliviano, boliviano. Mas não ouvi flautinha. <risos> E agora 
agora estamos na capital histórica de Los Lipes, San Cristóvão. Pra fazer o quê? Pra conhecer, ué. Conhecer isso aqui. Os bolivianos, originalmente, são indígenas e tinham a cultura local. Mas os espanhóis vieram pra cá e colonizaram eles, trazendo também a sua religião. San Cristóvão foi um dos apóstolos de Jesus e agora ele protege essa cidade. E aqui atrás, gente, a igreja de São Cristóvão do século 18. Olha que coisa mais linda. Olha só, vamos entrar? Padre! Padre! Temos mais notícias. É, a igreja está fechada, ela fica fechada o ano inteiro, só abre no fim do ano. Por quê? Porque não tem padre aqui. O padre, eu acho que só vem no final do ano, de outro lugar. Então... Gente, além de ser construída de pedra e madeira, ela foi remendada com cordas de lhama. Olha só. Viu? Não tem padre. Não tem ninguém, não vamos entrar. O padre me deixou na mão, hein? Mas é muito linda, gente. Muito linda mesmo. E aqui temos o mini market, mas se você quiser mais, tem do lado hipermarket. O hipermarket é top, velho. E agora estamos em San Cristóvão para fazer umas comprinhas na feira local. Olha só que maravilha. Aqui eu achei que era pedra, gente, mas é batata desidratada. Desculpe pela minha ignorância. Legal, gente. E aqui pela primeira vez eu tô vendo as, as cholitas, né? Que eles chamam essas, essa roupa tradicional. Olá, tudo bem? Olá! Tudo bem? <risos> Tem a história do chapeuzinho, né? Diz que pediram um carregamento, veio errado aqui o carregamento da Inglaterra do chapeuzinho. E aí era muito caro para mandar de volta, o frete era muito caro, então eles resolveram vender por aqui e virou uma tradição. Olá. <risos> Porque tem um canal na internet. Aqui essa parte da feira já é mais Santa Efigênia, já tem os equipamentos, ó. É, já vem já. Revista. Eu ouvi uma história na internet, que eu não sei se é verdade, que eles vendem uma Coca-Cola com dois L's aqui, que é feita à base da folha de coca. Uma Coca-Cola com dois L's, feito à base da folha de coca. Eu acho que é mentira isso, eu acho que não é verdade, mas... Ó, oh, ela tem a normal aqui. Coca-Cola, sim, coca Existe Coca-Cola com dois L's? Sim. Existe? Local? Você não tem ela. Tem mesmo? Uma Coca-Cola com 12 L's, local. Sim. Sim? Com folha de coca? Sim. Ah, é? Mas você não tem pra vender. <risos> Eu vou procurar. Ela diz que existe Coca-Cola com 2 L's aqui, a base de folha de coca. É? Eu li isso, mas não sei se é verdade. A gente continua procurando. Será que a gente acha Coca-Cola com 2 L's no outro hipermarket? Coca-Cola com 2L é, acho que é mentira, não existe, não achei aqui no hipermarket, então não tem. Pesquisando na internet, eu descobri que aconteceu mesmo. O primeiro lote de 12 mil garrafas, com o preço de 1,50 dólar, foi distribuído na capital La Paz e também nas cidades de Santa Cruz e Cochabamba, com apoio do governo do presidente Evo Morales, que começou sua vida política sendo um líder dos cultivadores de coca. As cores, gente, as cores são sensacionais que eles usam. Eles não gostam que filme porque eu acho que rouba a alma aqui ainda. ainda. Os indígenas, tem isso aqui? Sim. <risos> E aqui, gente, eles têm a folha de coca, que dizem que mascar a folha de coca ajuda muito para combater esse, essa doença da altitude. Vai comprar? Como é que funciona esse aqui? É só pôr na boca e... Uhum. Só bota na boca e mastiga. Uhum. Vamos provar? Folha de coca? 
É pra tratar a doença de altitude aqui, não é pra ficar doido. Cara, o cheirinho é gostoso aqui. Nossa, cheirinho gostoso. Cheirando. Não é isso, gente, não é isso. Não sei se é gostoso. Em Bolívia, as hojas de coca são legais. Qualquer pode comprar. Qualquer pode consumir hojas de coca. Mas mai, os que maiores consumidores são a gente de classe média, de classe pobre e muito pouco a classe, classe de gente alta. Mil hojas de coca, uma a uma, desta maneira. Se saca isto. Por quê? Porque se consumimos isto, isto vai cortar, lastimar o paladar. Não, não assim. Se guarda em um sítio da boca. Então... Deixa na boca, não é para sair mordendo. Se guarda em um sítio. Olha, gente, é muito gostoso, viu? Ah, vai dar com a galera? Eita! E agora estamos chegando na cidade de Uyuni. Uyuni, que em Quechua ou Imara significa em casa. Olha que bonito. Aqui era o lugar onde os, os indígenas viviam. E logo mais iremos para o grande deserto de sal. É. O prato tradicional aqui deles é um chicharrão de llama. De llama. Um chicharrão de llama, bebê. Aí, deixa que mueva, doña Magalhães. Baby llama. Não! É carne de llama. As llamas foram meio mal criadas comigo, né? Elas não quiseram... Tirar foto comigo. Olha, agora eu tô preparando aqui o chicharrão de lhama. Ó. Desculpa, lhamas, eu amo vocês, vocês são lindas, mas eu preciso provar aqui pro programa. Hum. Hum. Delícia. Lhamita, você é linda e deliciosa, lhama. Hum. Olha. Muito gostoso. Hum. Nossa, gostei. Lembra? Lembra bife, carne. <risos> carne. E eles também têm a cerveja de sal. Gente, não me parece que é gostoso. Isso aqui não parece que é gostoso, mas... Vamos ver. Hum. Deixa aí pra não queimar, né? Não queima. Sabe o pior, gente? Muito gostosa. Muito gostosa. Muito gostosa. Graças, graças, graças. Nossa, bem gostosa mesmo. Delícia, gente. Nunca imaginei que eu ia gostar de uma cerveja de sal. E a cidade fantasma mineira de Colchane virou um ótimo lugar para você comprar artesanato de sal feito à mão. Colchane tem menos de 700 residentes. E agora vamos conhecer uma processadora de sal. Eles pegam o sal do deserto e transformam em porções pra gente levar, pra gente comprar. Parece que é isso. Ó, gente, esse aqui é um tijolo que foi tirado do salar. E olha que legal, ele mostra os, as estações do ano. Então, ó, aqui é o verão, esse aqui é o inverno. Aí tem outro verão, outro inverno. Então, a história aqui da Bolívia, do salar, está gravado nesse tijolo que depois vai ser refinado para virar sal. Vamos ver como é que funciona isso? E vamos ao processo, gente. A primeira etapa é quebrar o sal, né? Quebrar daqueles blocões, eles quebram o sal. Depois eles vão ter que refinar o sal. Então eles vão passar por essa máquina, tem que misturar com o iodo, que é importado. Eles não têm que importar o iodo, misturar, processar o sal, para depois ele ficar aqui, ó, fininho, como o nosso sal de cozinha. E agora vão embalar um para levar para casa, né? Para embalada a gente tem que vedar o salzinho através do, do negócio aqui que tem calor, que eu não sei nem como é que chama. Temos sal, temos sal, temos sal da salina. 
Agora eu preciso comprar minha roupa lá, gente. Gente, agora a gente, a gente tem que achar o meu figurino pra fazer as fotos do salar. É... Vamos ver, achou um poncho colorido pra mim aí? Acho que tem lá do outro lado. Lá, né? Pra eu virar blogueirinha. Isso aqui é tapete. Mas ele é um paco, né? Ele é sem cor. Perfeito. Agora dá perfeito? Perfeito. Pronto para o salário. É. <risos> Gostou. 130 esse mais 30 o chapéu. Acho que, acho que eu fiz um bom negócio. E agora é hora de escolher a minha bota. É ela maior, eu acho. 44, essa? É a mais pequena. <risos> minha talha de minhos. É pequenininho aqui. A maior que eles têm é pro meu pé. E agora sim, finalmente estamos indo para o programa mais esperado. Andale, 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 agora para a reunião. Momento único, é absolutamente emocionante estar adentrando a essa, essa paisagem. Eu nunca nem imaginei muita vez. Gente. <risos> gente, essa é a nossa chegada aqui e olha aqui, olha, olha o cuidado, prepararam, tem até banheiro aqui gente, no meio do deserto, um banquete pra gente. Esse branco do sal e do sol é tão forte que, sem a ajuda de óculos escuros, fica impossível enxergar. O Salar é um importante polo turístico da região, além de ser fonte de minerais como lítio, magnésio, potássio e sódio. Bom, se o sal tira as más energias, imagina o que esse deserto aqui não faz por você. É tudo sal, gente. São 12 mil quilômetros quadrados. É muito grande. De muito sal. Pra você ter uma ideia, o deserto de sal tem 190 quilômetros por 70. Ou seja, tem chão pra andar aqui. O Salar de Uyuni é formado dentro de uma depressão do Altiplano Boliviano. Altiplano quer dizer Alta Planície, o maior planalto de montanhas fora do Tibete. Muito louco, e a profundidade? São 120 metros de profundidade. Como é que você sabe? Como é que eu sei? É porque os caras vêm extrair o lítio daqui. Sabe o lítio da bateria do seu celular? É tirado daqui, desse deserto de sal. É fundo mesmo. São 10 bilhões de toneladas de sal. Apenas 25 mil são extraídos anualmente por aqui. Bora cavar? Bora cavar? Não. O Salar de Yuni abriga também uma das maiores reservas de lítio do mundo. Elemento usado na fabricação de baterias e de equipamentos eletrônicos. E também aplicado em medicamentos destinados a pessoas com distúrbio de humor, depressão, ajudando assim a sentir uma sensação de bem-estar. Como 
processo de extração acontece principalmente com a evaporação, dizem que os ares de Uyuni têm boas fontes de contentamento, satisfação. Inclusive, é muito comum ver turistas europeus, japoneses ou do mundo inteiro vindo para cá recarregar as energias. O salar abriga de 50% a 70% das reservas conhecidas de lítio do mundo, um recurso natural que pode ser avaliado em mais de um trilhão de dólares para a economia boliviana. Ou seja, eles estão ricos, cara! E todo ano ele cresce ainda mais! E aqui atrás temos a Pachamama. E tem uma lenda muito bonita que todos acreditam aqui no Salar. Diz que a montanha de Cusco traiu ela com outra montanha. E aí ela ficou muito triste com seu bebê no colo, amamentando. E as suas lágrimas e o seu leite fizeram o Salar de Uyuni. E aqui atrás, uma obra chamada de Escadas para o Céu, do artista boliviano Juan Ugalde. Ele fez essa obra em homenagem aos Jogos Pan-Americanos que aconteceram por aqui. A escultura toda feita com os tijolos de sal. Ah, tá sem fone. Resistente a parada aqui. Agora me falaram que eu tenho que tirar minhas botas para sentir o sal. Tem mesmo? Tem. Então, tirar. Tira essa Salar é visto até do espaço, por isso auxilia a calibração de satélites da NASA na observação da Terra. Ah, alguns astronautas viram isso aqui do espaço. Ele serviu de guia para os astronautas da Apolo 11, que chegaram à Lua em 1969. É o único ponto natural brilhante que pode ser visto do espaço. O Neil Armstrong achou que isso aqui era uma geleira. Viu do espaço e depois fez questão de vir conhecer este paraíso na Terra. O Yuri Gagari também viu, mas ele esnobou, não quis ver, não quis ver. Por causa da altitude, os reflexos aqui do raio UV são 30% mais fortes do que qualquer praia de qualquer lugar do planeta. Por isso, muito cuidado. Traga os seus óculos escuros, o seu chapéu e use protetor solar, hein? Parece que as montanhas estão flutuando. No salar é impossível dizer onde a terra termina e o céu começa, ou vice-versa. E como é que surgiu o salar de Uyuni? Acredita-se que a formação do salar de Uyuni tenha tido origem há cerca de 80 milhões de anos. Quando existia aqui um braço do Pacífico. Durante o processo de formação das Cordilheiras dos Andes, a água do oceano ficou aprisionada aqui, virando um lago gigante. Devido às altas temperaturas e poucas chuvas, o lago secou, transformando nesse grande e magnífico salar. É muito único, gente. É um... Não, não tem como descrever. Você não vai ver nas imagens, mas estar aqui é algo único. Quem puder, faça. Ai, poucos lugares da Terra são tão planos como o Salar de Uyuni, sabia? A temperatura dessa água ainda, vamos ver, deve ser gelado. Eu não quero molhar minha roupa aqui. Ai, a dificuldade, as coisas que eu vou inventar. Mas é. Nossa! Não tá muito gelada a água, não é muito gelada e 
E olha, olha isso, gente. Olha o, olha o cristal de sal aqui. Que coisa mais... época, aqui tá com um pouco de água porque é época de chuva, daqui a pouco seca e aí a gente pode até, as pessoas que vierem tem acesso a outros lugares que a gente não vai ter agora, mas eles não conseguem fazer essas fotos do reflexo que ficam lindas. O período de seca de maio a novembro é marcado pelo inverno. Nessa estação, as montanhas e vulcões ficam cobertos por neve e o solo fica sequinho em formato de lajotas hexagonais, como se fosse uma grande colmeia. É nessa época que você pode percorrer o salário inteiro com tranquilidade de carro, de moto ou de bicicleta. Mas sempre com guia, hein? Porque é muito fácil se perder por aqui. Acho que estamos perdidos. No verão, que corresponde à estação chuvosa, a principal atração é o salar espelhado, um espetáculo à parte. Quando a gente acha que já viu de tudo, a luz muda um pouquinho e muda tudo, gente. O deserto sempre nos surpreende com algo ainda mais lindo. Gente, esse aqui é o melhor fotógrafo de Uyuni e essas imagens lindas foi ele que fez. Alagado, o deserto reflete o céu e as nuvens. Ah, e à noite as estrelas, então você pode caminhar pelas estrelas. Mas e as famosas ilhas do deserto? É, o deserto tem algumas, mais precisamente 33 ilhas, que são pequenas elevações de terra cercadas por sal por todos os lados. A mais famosa é a Ilha do Pescado, ou Incarruase, que quer dizer Casa Inca, pois alguns indígenas moravam por aqui. A ilha é muito única, com suas formações de recifes e cactos de até 10 metros de altura. <risos> Eles são maiores que eu. Esses cactos com mais de 10 metros de altura não param de crescer. A cada ano ganham mais 10 centímetros, ou seja, eles estão aqui há muito tempo. Essas ilhas eram vulcões subaquáticos há 40 mil anos atrás, quando o Yuni era apenas um lago pré-histórico. Tirar foto e entrar na base da ilha é grátis, mas se você quiser usar o banheiro e subir até o topo, é cobrado uma taxa de 30 pesos. Nas épocas de chuva, janeiro e fevereiro, o salário está cheio d'água, então não dá para chegar aqui. Então se você quiser conhecer a ilha, tem que vir no período de seca, no inverno, fechou? Apesar da Bolívia ter todo esse sal, eles não produzem o sal, porque o processo de fabricação do sal é muito caro. Então eles compram o sal do Chile. E aí você tá no meio do deserto de sal e deu aquela vontade no banheiro, fazer número 1 um ou número 2. Como é que faz? Você tem que mentalizar banheiro, 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 banheiro. E se você mentalizar com fé, eles podem aparecer. <risos> o milagre! O banheiro! <risos> Olha, gente! É real! É real! É. Agora dá licença, né? Que eu preciso fazer meus negócios aqui. E é uma energia muito diferente, assim. É um ambiente absolutamente surreal. A gente se sente na lua, assim, numa lua de gelo. 
uma lua gelada. Agora a gente está nos olhos da água. que a água brota do solo. Dizem que tem uns rios subterrâneos aqui que se encontram e aí ela, ela cospe a água pra cá e vem um, um cheirinho do solo aqui que lembra um pouco o cheiro do vulcão, mas a água não é vulcânica porque é fria. Se fosse vulcânica seria quente. A borbulha aqui é um lugar que lembra o jalapão, assim, ó. Aqui uma estátua em homenagem à famosa corrida Dakar. Eles tiveram sete edições aqui. Sete vezes aconteceu a corrida. Uma vez no Salar. Uma vez. Uma vez apenas. Porque estava com água, os carros se perderam, quebraram. Foi uma desgraça. Depois disso não aconteceu mais a corrida. O primeiro hotel, Palácio de Sal, que o Juan Gabriel fez, ele ficava aqui. Mas não deixaram, ele ficou bravo, explodiu. E aí fizeram esse outro hotelzinho aqui, que se chama Hotel de Sal. Que ficou, ó, uma... Deixa pra lá, ficou meia boca, né? Vamos ver, não dá pra comparar com o nosso Palácio de Sal, né, gente? Vamos conhecer esse hotel aqui, esse hotel de sal, só. Não é palácio não, esse aqui é só hotel de sal. Vamos ver. Olha lá, a placa diz, o primeiro hotel de sal do mundo. O primeiro foi o do, do, do Juanito, né? Mas aí... E ó, gente, é tudo feito de sal aqui também, todas as paredes aqui. Esse aqui é raiz, na verdade. O nosso é meio Nutelinha, né? Mas que bom, é uma delícia o nosso. É, o hotelzinho aqui não dá pra comparar com o nosso, não. Sem querer ostentar. Eu já vi a Liana, o que, que eu pensei? Em subir nela. E aí, o que, que avisaram? Nossa, subir. Que pena, que pena. Eu queria conhecer um quarto aqui, queria ver. Mas acho que não deve ser muito bom, não. E ó, gente, aqui dá pra ver bem os tijolões de sal que marcam, lembra? Verão, inverno, verão, inverno. Muito legal aí. E, e firme, né? Fica firme aqui. E aqui é um lugar muito importante também, é o lugar das bandeiras. É um lugar muito famoso, onde cada pessoa do seu país trazia a sua bandeira e deixava aqui para marcar que sim, esteve aqui. Cadê do Brasil? O Machado do Brasil? Brasil, aqui! 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 É do Brasil! É do Brasil! Tá mais grande, né? É, piquetita, né? Tá meio... Precisamos trazer uma bandeira maior, Brasil. Pô! Precisamos de uma maior, hein? <risos> Tô meio decepcionado com a bandeira brasileira aqui. Meio triste. Meio, meio chateado com vocês. Trouxeram uma bandeirinha. Vou trazer uma bitelona na próxima vez. pessoas se aventuram a entrar no deserto de sal sozinhos, mas não faça isso, gente. É muito difícil você ter alguma referência, é muito fácil você se perder aqui. Semana passada, dois brasileiros se perderam e quase morreram. É muito perigoso, inclusive mesmo, ah, eu vou com bússola. A bússola aqui perde orientação por causa do sal e os minerais que estão nessa área. Então, vem com a equipe. A gente veio com a Hidalgo e olha o que eles prepararam aqui, gente. Prepararam um banquete pra gente aqui no meio do deserto de sal. A gente tem de tudo, olha que maravilha. Vamos curtir um pouco aqui a nossa mordomia. Deus, galera, brinde pra vocês.
vocês também. Eita! Tô com licença que eu vou comer, tá bom, gente? Tinha base de coca. Ó, coisa de louco. Hum. É forte, esse aqui deixa bem louco, né? <risos> Cheers! <risos> A luz já tá caindo e olha o piquenique que prepararam pra gente. Olha só essa recepção, gente. Olha Gente, eu espero que vocês tenham se divertido e curtido assim como eu gostei. E vai embora toda a energia negativa e que venha toda a energia positiva. Vocês estão comigo, hein? Nos vemos no próximo. Tchau.